হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু স্মার্ট লার্নিং আজকে দ্য হিন্দু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিউজ এডিটোরিয়াল ডিসকাশনে সকলকে স্বাগত তো ফার্স্ট পেজে বিভিন্ন নিউজ রয়েছে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় একেবারেই আমরা সরাসরি চলে যাব নিয়ারলি ফিফটি পারসেন্ট অফ প্রেগনেন্সিস ইন ইন্ডিয়া আর হাই রিস্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখানে বলা হচ্ছে পঞ্চাশ শতাংশ অর্ধেক প্রেগনেন্সি ভারতে সেটা কিন্তু হাই রিস্কে রয়েছে তো কিছু রাজ্যের কথা বলা রয়েছে আমরা এটা বিভিন্ন লেখার মধ্যে ইউজ করতে পারি কিছু তথ্য এখানে দেখে নেব কিছু অ্যানালিসিস আমরা এখানে দেখে নেব তো কি বলা হচ্ছে স্টাডি অ্যানালিসিস অফ ডেটা অফ নিয়ারলি টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড প্রেগনেন্ট উমেন ইন ইন্ডিয়া হ্যাজ ফাউন্ড দ্য প্রিভেলেন্স অফ হাই রিস্ক অফ প্রেগনেন্সি টু বি হাই এট ফর্টি তো অর্ধেকের কাছাকাছি প্রায় প্রায় অর্ধেকই বলা যায় চব্বিশ হাজার প্রেগনেন্ট মহিলার ওপর স্টাডি করা হয়েছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে হাই রিস্ক রয়েছে অ্যাবাউট থার্টি থ্রি পার্সেন্ট অফ প্রেগনেন্ট ওমেন হ্যাড সিঙ্গেল হাই রিস্ক ফ্যাক্টর ওয়াইল সিক্সটিন পার্সেন্ট হ্যাড মাল্টিপল হাই রিস্ক ফ্যাক্টর তেত্রিশ পার্সেন্টের মধ্যে সিঙ্গেল রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে এবং ষোলো শতাংশের মধ্যে অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর দেখা যাচ্ছে নর্দার্ন স্টেট অফ মেঘালয় সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট মণিপুর সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সেভেন মিজোরাম সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড দ্য সাউথ সাদার্ন স্টেট অফ টেলেঙ্গানা সিক্সটি পয়েন্ট থ্রি হ্যাঁ দ্য হাইয়েস্ট প্রিভেন্স অফ হাই রিস্ক ফ্যাক্টর ইন ইন্ডিয়া তো বেশিরভাগই উত্তর পূর্বের রাজ্য এবং তার সাথে তেলেঙ্গানা এখানে হাই রিস্ক রয়েছে সিকিম তেত্রিশ পয়েন্ট থ্রি উড়িষ্যা সাঁত্রিশ ছত্তিশগড় আটত্রিশ লোয়েস্ট প্রিভেলেন্স অফ হাই রিস্ক প্রেগনেন্সিস তো এখানে তুলনামূলক কম তুলনামূলক কম থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ওমেন ইন মেঘালয় অ্যাট দ্য হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি অফ মাল্টিপল হাই রিস্ক ফ্যাক্টর ফলোড বাই মণিপুর অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা অ্যাজ পার স্টাডি পাবলিশড রিসেন্টলি ইন দ্য জার্নাল অফ গ্লোবাল হেলথ বাই রিসার্চার্স ফ্রম আইসিএমআর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ তো এনআইআর আর সিএইচ এই যে সংস্থাটা রয়েছে মুম্বাইতে তারা এই তথ্য প্রকাশ করেছে তো এটা খুব চিন্তার একটা বিষয় বর্তমান সময়ে যেখানে হেলথ সিস্টেম উন্নত কিছুটা হয়েছে বা হচ্ছে বলে মনে করা হয় সেই রকম পরিস্থিতিতে এরকম অর্ধেকের বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর এটা কিন্তু এটা চিন্তার বিষয় দ্য স্টাডি ইউজ দ্য ন্যাশনালি রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রস সেকশনাল হাউস হোল্ড সার্ভে ডেটা অব দ্য ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে ফাইভ দ্য রিসার্চ আর ইউজ দ্য ইউনিট লেভেল ডেটা ফ্রম দ্য ডেমোগ্রাফিক হেলথ সার্ভে প্রোগ্রাম ডাটা ফ্রম অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড কার্ডলি এজ ফিফটিন টু ফর্টি নাইন ইয়ার্স এক্সাক্ট তো রিক্স ফ্যাক্টরগুলো কি লাইফস্টাইল রিক্স ফ্যাক্টর ইনক্লুডেড টোব্যাকো ইউজ অ্যান্ড অ্যালকোহল কনজামশন ওয়াইল প্রিভিয়াস বার্থ আউটকাম রিক্স ইনক্লুড প্রেগনেন্ট উমেন উইথ মোর দ্যান ফাইভ চিলড্রেন তো কিসের রিক্স রয়েছে টোব্যাকো ইউজ করেন অনেকে অনেকে অ্যালকোহল ইউজ করেন অনেকে পাঁচটারও বেশি শিশু ধারণ সেটাতে যান তো সেটাও একটা রিক্স ফ্যাক্টর তো যাই হোক এই সমস্ত বিষয়গুলোকে এখানে রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে ফেলা হচ্ছে এখানে অনেক তথ্য রয়েছে সব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ নয় আমরা একেবারেই প্রথমে যে তথ্যগুলো পেলাম সেই তথ্যগুলো আমাদের কিন্তু একটু সংগ্রহ করে রাখতে হবে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারি ত্রিপুরাতে অ্যাডোলেসেন্স প্রেগনেন্সি যেগুলো রয়েছে অল্প বয়স তো সেখানে বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তো এখানে পুরোটাই তথ্যপূর্ণ একটা বিশ্লেষণ বলা যেতে পারে তো এই তথ্যগুলো আমাদেরকে এই জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হবে তো আমরা এরপরে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিউজ না থাকার জন্য বাংলা নিউজে চলে যাব এবং এই তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ রয়েছে জ্ঞানপীঠে সম্মানিত জীবন কবি গুলজার তো গুলজারকে জ্ঞানপীঠ দেওয়া রয়েছে অ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেনে অবশ্যই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এরপর আমরা অন্য নিউজে চলে যাব সমৃদ্ধি কার্যকরের চেষ্টা হলে বিরোধিতার হুমকি তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নিউজ নতুন যে লেবার ল শ্রমবিধি সেটা কিন্তু অলরেডি পাস হয়ে গেছে 
তিন বছর আগে অতিমারির সময় বিনা বাধায় পাশ হয়েছে কার্যকরের নিয়ম তৈরি হলেও বিতর্কের জেরে এখনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি মোদী সরকার তবে ফের ক্ষমতায় ফিরলে পৃথকভাবে চারটে সংবিধিকে নিয়ে গড়া এই সার্বিক সংবিধি কার্যকরের ইঙ্গিত দিয়েছে বিজেপি তো সেটা এখনও কার্যকর হয়নি কিন্তু সেটাকে কার্যকর করা হবে এরকম বলা হচ্ছে তো অনেকগুলো শ্রম আইন আমাদের দেশে ছিল সেইগুলোকে একত্রিত করে চারটে নতুন শ্রম আইন পাশ করানো হয়ে গেছে সেটাকে এখনও লাগু করা হয়নি তো যাই হোক অনেকে ইউনিয়নগুলো তারা এটা হুমকি দিয়েছে যে তারা এটা কিন্তু বিরোধিতা করবে এখানে কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে নতুন বিধিতে শ্রমিকদের কারখানায় আট ঘন্টার বদলে বারো ঘন্টা কাজ করানোর ক্ষমতা পাবেন মালকেরা চালু হয়নি একশো জনের বেশি কর্মী সংস্থা ছাঁটাই করতে হলে রাজ্যের সায় লাগে তা তিনশো করার প্রস্তাব হয়েছে অর্থাৎ তিনশো জন কর্মী হলে তবেই কিন্তু রাজ্যের সায় লাগলে তবে কর্মী ছাঁটাই করতে পারবে অনেক বেশি সংস্থায় সহজেই কর্মী ছাঁটাইয়ের অধিকার মিলবে তাই এ রাজ্যে বিধিটি চালু করা হবে না তো এরকম বিষয় এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অভিযোগ কি রয়েছে যেটা এইমাত্র বলা হলো যে একশোর বেশি কর্মী থাকলে যেটা আগে ছাঁটাইয়ের জন্য সরকারের সই নিতে হতো বা সায় নিতে হতো এখানে সেটা তিনশো করা হবে শ্রম কমিশনার মধ্যস্থতা আপোষে বিরোধ মীমাংসা চলাকালীন ধর্মঘট করা যাবে না নতুন বিধিতে সবসময় ধর্মঘট করা যাবে না তো সেখানে মালিক পক্ষের কাছে একটা হাতিয়ার হয়ে যাবে এই আইন ধর্মঘট না চালানোর জন্য সব সংস্থায় মহিলা কর্মীদের সন্তানদের জন্য ক্রোজ থাকতে হয় এবার বড় সংস্থায় শুধুমাত্র থাকলেই হবে ছোট সংস্থায় না থাকলেও চলবে অনুমতি সাপেখে মহিলা কর্মীদের সন্ধ্যা সাতটা থেকে পরদিন সকাল ছটা পর্যন্ত কারখানায় কাজ করানো যাবে এখানে সেটা যাবে না তো এরকম কিছু বিষয় রয়েছে প্রভিশন্স রয়েছে এই আইনগুলোতে তো সেইগুলো লাগু এখনও করা হয়নি কিন্তু হতে পারে তো এটা নিয়ে আবারও আমরা বিভিন্ন সময়ে চর্চা দেখতে পাব তো এরপর আমরা এডিটোরিয়ালে চলে যাব তো এখানে এডিটোরিয়ালে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে সপ্তদশ লোকসভা ফিরে দেখা সপ্তদশ লোকসভা সম্পর্কে অনেক কিছু বলা রয়েছে সদ্য সমাপ্ত হয়েছে সপ্তদশ লোকসভা শেষ অধিবেশন অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের মাধ্যমে এবং সরকারিভাবে এটা শেষ হতে কয়েক মাস বাকি সতেরোতম লোকসভার প্রথম অনুশীলন বসেছিল দু হাজার উনিশ সালের সতেরোই জুন উনিশের এগারোই এপ্রিল থেকে উনিশে মে পর্যন্ত সাত দফায় সারা দেশ জুড়ে নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর তেইশে মে ঘোষিত হয়েছিল নির্বাচনী ফল জরুরি অবস্থার মতো ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা না ঘটলে বর্তমান লোকসভার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হবে এই বছরে ষোলোই জুন এখনও পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে তাহলে গত সাধারণ নির্বাচনের মতো এবারও এপ্রিলে ভোট পর্ব শুরু হবে আশা করা যায় যে নতুন সরকার দায়িত্ব নেবে মে মাসের শেষে বা জুনের প্রথম দিকে বিদায়ী লোকসভার কিছু পরিসংখ্যান তথ্য তুলে ধরে সালতামামি করা যেতে পারে আগামী দিনে কথা ভেবে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আইন সভা হচ্ছে গণদেবতার মন্দির আমরা আম জনতা আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে যেসব সংসদ বা বিধায়ককে সেবায়ত হিসেবে ওই মন্দিরে পাঠাচ্ছি তারা কি মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করছেন এই প্রশ্ন মনে এনে কি ভুল হবে এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের খুঁজতে হলে নেওয়া যেতে পারে গত সাধারণ নির্বাচনে আমাদের আমরা যাদের সংসদে পাঠিয়েছিলাম তাদের কিছু তথ্য সংসদে কাজকর্মে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রথমেই যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো লোকসভার শেষ দুটো অধিবেশন সংসদের নতুন ভবনে নব্বই বছরের পুরনো সংসদ ভবন এখন অতীত ইতিহাস সপ্তদশ লোকসভার মেয়াদকালেই যখন নতুন সংসদ ভবনে সংসদীয় কাজকর্ম শুরু হলো তখন অতীত আর বর্তমানের সংসদ ভবন নিয়ে দু চার কথা বলা যেতে পারে নতুন সংসদ ভবন আয়তনে পুরাতন সংসদ ভবনে প্রায় তিন গুণ পুরনো ভবন চব্বিশ হাজার দুশো একাশি স্কোয়ার ফিট স্কোয়ার মিটার জায়গা জুড়ে ছিল এখন নতুন ভবন চৌষট্টি হাজার পাঁচশো স্কোয়ার মিটার পুরনো ভবনের লোকসংখ্যার আসন পাঁচশো বাহান্ন নতুন ভবনের আটশো অষ্টআশি থেকে বারোশো বাহাত্তর রাজ্যসভার আইন নতুন ভবনে তিনশো চুরাশি রাজ্যসভার আসন তিনশো চুরাশি পুরাতন ভবনে যেটা দুশো পঁয়তাল্লিশ ছিল নব্বই বছরই পুরনো সংসদ ভবন তৈরি হয়েছিল তিরাশি লক্ষ টাকায় আর নতুন ভবনের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে আটশো কোটি টাকা দু হাজার তেইশে মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন 
তবে সরকারি কাজকর্ম শুরু হয়েছিল উনিশে সেপ্টেম্বর সংসদের বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশন নিরিখে বেশ পিছিয়ে পাঁচ বছরের মেয়াদকাল দুশো চুয়াত্তরটি বৈঠক বা সিটিং হয়েছে পূর্ণ মেয়াদি কোনো লোকসভা এত বৈঠক কম বৈঠক আগে কখনো হয়নি দু হাজার কুড়িতে বৈঠক হয়েছে মাত্র তেত্রিশ দিন কোভিড মহামারীর কালে এখানে শেষ নয় সপ্তদশ লোকসভা মেয়াদকাল পনেরোটি অধিবেশন বসেছে আর মধ্যে এগারোটি অধিবেশন মুলতবি হয়ে গিয়েছে সময়ের আগেই এই জন্য চল্লিশটি নির্ধারিত বৈঠকই হয়নি বিল কি কি পাস হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এর আগে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করেছি ভারতীয় দণ্ডবিধি লেবার কোড ইত্যাদির মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল এখানে পাস হয়েছে শ্রম আইনের কথা যেটা একটু আগে নিউজে আমরা দেখছিলাম সেটাও কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই পাস হয়েছে ভারতে যে আইপিসি সিআরপিসি নাম পরিবর্তন করা হয়েছে কিছু প্রভিশন চেঞ্জ করা হয়েছে সেটার কথা বলা হয়েছে দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল যেটা পাস হয়ে গিয়ে মহিলা সংরক্ষণ আইন বলা যেতে পারে সেটাও কিন্তু এর মধ্যেই পাস হয়েছে মোট একশো উনআশিটি বিল পাস হয়েছে এই বিল পাস হওয়ার আগে কতটুকু আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বিভিন্ন মহলে প্রায় ষাট শতাংশ বিল পাস হয়েছে বিল পেশ করার দুই সপ্তাহের মধ্যেই পঁয়ত্রিশ শতাংশ বিল পাস করতে এক ঘন্টারও কম তারা নিয়েছেন মহিলা সংরক্ষণ বিলের মধ্যে গুরুত্ব বিল পাস হতে সময় নিয়েছে মাত্র দুদিন বিল পাশের পরিসংখ্যান কিসের বার্তা আলোচনার পরিসর কম আর সেই সঙ্গে সরকার এবং সদস্যদের বিস্তারিত আলোচনা আগ্রহের অভাব এটাই মনে করা হতে পারে তো মাত্র ষোলো শতাংশ বিল আলোচনার জন্য কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে এত কম সংখ্যক বিল এটা কি কমিটির কাছে পাঠানো হয়নি এটা কি গণতন্ত্রের সুস্থতা পরিচয় এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে লোকসভা সপ্তদশ লোকসভা বিষয়ে একটা বিষয় নজির তৈরি করেছে মাত্র চারটি বিল এই লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারিতা হারাবে এর আগে এত কম সংখ্যক বিল মেয়াদ শেষে তামাদি হয়ে যায়নি বাজেট নিয়ে আলোচনাও কমেছে লোকসভায় বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়েছে গড়ে পঁয়ত্রিশ ঘন্টা দু হাজার উনিশ থেকে তেইশ পর্যন্ত আশি শতাংশ বাজেট বরাদ্দ গৃহীত হয়েছে কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই তো এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে ডেপুটি স্পিকার সংবিধানের তিরানব্বই ধারায় বলা রয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকসভা একজন স্পিকার ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন মনোনীত করবে ষোলোতম লোকসভা পর্যন্ত সংবিধানের বিধান ব্যতিক্রম হয়নি ব্যতিক্রম হলো সপ্তদশ লোকসভায় এবারই প্রথম পাঁচ বছর চলে গেল কোনো ডেপুটি স্পিকার ছাড়াই সাংবিধানিক বিধান এড়িয়ে যাওয়াকে ইঙ্গিত দেয় তা নিয়ে বোধ ভাবার সময় এসেছে তো এটা নিয়েও সমালোচনা করা যেতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ডেপুটি স্পিকারের পদটাই ছিল না আধ্যাদেশ এবং উপেক্ষিত বিরোধীরা আধ্যাদেশ জারি এবং বিরোধীদের বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনার দাবি অগ্রাহ্য করা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি কাটা বলা যেতে পারে এই দুটি বিষয়ে সুস্থ নজির করেছে বলা চল না সপ্তদশ লোকসভায় বিতর্কের বিষয় আদানি কেলেঙ্কারি কৃষক বিক্ষোভ মণিপুর সংকট এবং পেগাসাস এই সবগুলো নিয়েই আমরা কম বেশি আলোচনা করেছি সাংসদ শেষ করে আমরা লোকসভায় ভোট নিয়ে তাদের নির্বাচিত করে পাঠিয়েছি তাদের সংখ্যার অল্প চারটি কথা তুলে ধরা যেতে পারে মোট প্রতিনিধি পাঁচশো তেতাল্লিশ এর মধ্যে আটাত্তর জন সংসদ মহিলা ছিলেন মাত্র চোদ্দ শতাংশ ষোড়শ লোকসভাতে মহিলা সংসদ ছিলেন মাত্র বাষট্টি তো যাই হোক শিক্ষাগত যোগ্যতায় সংসদরা খুব পিছিয়ে বলা যায় না স্নাতক স্তর তেতাল্লিশ পার্সেন্ট স্নাতকোত্তর পঁচিশ পার্সেন্ট আর চার শতাংশ সংসদ বিভিন্ন বিষয়ে ডক্টরেটের অধিকারী সংসদের ধর্মীয় পরিসংখ্যাটি হলো নব্বই শতাংশ বেশি হিন্দু সম্প্রদায় মুসলিম ধর্মী সংখ্যার সংসদ পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ বাকি চার শতাংশ শিখ খ্রিস্টান অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংসদে এক কোটি টাকার বেশি সম্পদের অধিকারী হলেন চারশো পঁচাত্তর জন পাঁচ কোটি বেশি সম্পত্তি রয়েছে দুশো ছেষট্টি জনের লোকসভা সংসদে গড় সম্পত্তি কুড়ি কোটি নব্বই লক্ষ সবচেয়ে ধনী সংসদ হলেন কংগ্রেসের নকুল নাথ মধ্যপ্রদেশে তার সম্পত্তি ছশো ষাট কোটি টাকা তো যাই হোক এই সমস্ত তথ্য এখানে দেয়া রয়েছে তো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা রয়েছে সপ্তদশ লোকসভার সমস্ত কিছু ডিটেলসে আমরা এখানে জানতে পারছি জন্মের একশো পঁচিশ বর্ষে জীবন আনন্দ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত মিসলিনিয়াস পরীক্ষার জন্য
দিল্লির অদূরে সিংহসীমা নামে হরিয়ানের শম্ভুসীমানায় সোনার ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সহ অন্যান্য দাবিতে পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষকরা যে আন্দোলন করছেন জীবনানন্দ দাস বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই দ্ব্যর্থবোধক ছন্দেহে উপহার দিতেন যা তার একান্তই নিজস্ব দ্ব্যর্থবোধক ছন্দ তার মৃত্যুর বহু পরে তারই জন্মশতবর্ষে অপ্রকাশিত একটি কবিতা উল্লেখ করা যাক পেলব শীর্ষ শিরোনামে এই কবিতাটি তিনি চল্লিশ একচল্লিশ সালে লিখেছিলেন ধানে পেলব ফুল মাইল মাইল খেত মণিমালা শঙ্খমালা নানির মতন কৃষকের সরলতা থেকে জেগে ওঠে ইত্যাদি ইত্যাদি লাইনগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে তো তার কবিতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে ধূসর পাণ্ডুলিপি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিছু তথ্য রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কবি জীবদশে সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ঝরা পালক ধূসর পাণ্ডুলিপি বনলতা সেন মহাপৃথিবী সাতটি তারাত্তিমির বনলতা সেন সিগনেট প্রেক্ষ সংস্করণ এবং এটা দুটো আলাদা সংস্করণ ও জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা এই কাব্যগ্রন্থ সমূহ মাত্র একশো বাঠাষ্টিটি কবিতা গৃহীত হয়েছিল এই সমস্ত তথ্য আমরা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারি তো এর সাথে সাথে আজকের গুরুত্বপূর্ণ নিউজ এই ট্রেল ডিসকাশন এখানে সমাপ্ত করছি নমস্কার ধন্যবাদ